আমরা বায়ুমণ্ডলের উপাদান সম্পর্কে জানি এবং আমরা জানি বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান হলো গিয়ে নাইট্রোজেন এবং আয়তন হিসেবে দেখা যায় বায়ুমণ্ডলে প্রায় সেভেন্টি এইট নাইট্রোজেন থাকে তো এই নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে বিভিন্নভাবে মাটিতে আসে মাটির উদ্ভিদ থেকে আবার সেটা বায়ুমণ্ডলে চলে যায় তো নাইট্রোজেনের পরিমাণ কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে মোটামুটি সেভেন্টি এইট পারসেন্ট অনেক দিন ধরেই থাকতেছে তো কিভাবে নাইট্রোজেনটা কনস্ট্যান্ট থাকতেছে তো সেটা আমরা বলি যে নাইট্রোজেন এভাবে ঘুরতেছে একটা চক্রের মাধ্যমে ঘুরতেছে এবং সেই চক্রটাকে আমরা বলি নাইট্রোজেন চক্র তো আমরা এখন দেখব যে অ্যাকচুয়ালি নাইট্রোজেন চক্র কিভাবে কাজ করে বা নাইট্রোজেন চক্রের বিক্রিয়াগুলো কীরকম যখন আমাদের বাতাসের নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন বাতাসে তো ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা নর্মালি বিক্রিয়া করে না নাইট্রোজেন অনেক নিষ্ক্রিয় টাইপের সে সাধারণ তাপমাত্রায় কোনো বিক্রিয়া করে না কারণ কি কারণ নাইট্রোজেনের হলো গিয়ে এরকম নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড থাকে এবং এই ট্রিপল বন্ড ভাঙা অনেক বেশি তাপের প্রয়োজন এই ট্রিপল বন্ড ভাঙার জন্য তো যেটা হয় যখন বজ্রপাত হয় তখন দেখা যায় যে অনেক হিট তৈরি হয় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস এই থান্ডারের কারণে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন এই উচ্চ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে আমার তৈরি করে নাইট্রিক অক্সাইড এবং এই নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেনের সাথে আবার বিক্রিয়া করে তৈরি করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড যখন বৃষ্টির পানির সাথে মিশে তখন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড বৃষ্টির পানি এবং অক্সিজেনের সাথে মিশে নাইট্রিক এসিড রূপে আমাদের ভূপৃষ্ঠে আসে ভূপৃষ্ঠের মাটিতে যখন নাইট্রিক এসিড পৌঁছে তখন মাটিতে বিভিন্ন রকম লবণ থাকে কার্বনেট লবণ বা সালফেট লবণ সেই কার্বনেট লবণের সাথে যে কোনো কার্বনেট হতে পারে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নট নেসারি ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট যে কোনো কার্বনেটের সাথে নাইট্রিক এসিড বিক্রিয়া করে আমাদের তৈরি করে একটা নাইট্রেট লবণ এবং আমাদের উদ্ভিদ যারা আছে তারা তাদের মূলরমের সাহায্যে এই নাইট্রেট লবণ শোষণ করে উদ্ভিদ যখন এই লবণটা শোষণ করে তখন উদ্ভিদের ভিতরে সেই লবণটা গিয়ে সঞ্চিত হয় এবং উদ্ভিদকে যখন প্রাণী বিভিন্নভাবে ভক্ষণ করে বিভিন্নভাবে খায় তখন ওই নাইট্রোজেনটা প্রাণীর মাঝখানে চলে আসে এবং আমরা জানি মানুষের বডি প্রোটিন হলো গিয়ে প্রধান উপাদান মানুষের বডি তৈরির এবং সেই প্রোটিনের প্রধান উপাদান হলো গিয়ে আবার নাইট্রোজেন তো একটা প্রাণী বা মানুষ যখন মারা যায় তখন সেই মৃতদেহ আস্তে আস্তে পচে যায় এবং সেই মৃতদেহকে পচাতে সহযোগিতা করে বিভিন্ন রকম অনুজীব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন অনুজীব এবং তারা পচানোর মাধ্যমে যেই নাইট্রোজেনটা থাকে সেই নাইট্রোজেনকে আবার বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় অর্থাৎ যেই নাইট্রোজেন বাতাসে ছিল সেই নাইট্রোজেন আবার বাতাসে চলে যাচ্ছে মাঝখানে সে উদ্ভিদের মাধ্যমে গৃহীত হলো উদ্ভিদকে প্রাণী খেয়ে ফেলল প্রাণী মরে গেল পচে গেল এবং তখন আবার নাইট্রোজেনটা বাতাসে ফিরে যাচ্ছে তো এভাবে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে এবং আমরা একে বলি গিয়ে নাইট্রোজেন চক্র এখন নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে আলোচনা করার পর আমরা বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি আলোচিত যে টপিক সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হলো গিয়ে গ্রিন হাউস এফেক্ট তো গ্রিন হাউস এফেক্ট বলতে কি বোঝায় আগে গ্রিন হাউস কি সেটা আমরা একটু আলোচনা করি অনেক শীতপ্রধান দেশে তাপমাত্রা এত কম থাকে প্রতিনিয়ত এত বরফ পড়ে যে সেখানে নর্মাল প্রসিডিউরের মাধ্যমে আমরা কোনো উদ্ভিদ উৎপাদন করতে পারি না তো দেখা যায় সেখানে একটা কাচের ঘর বানানো হয় ওই কাচের ঘরের ভিতরে একটা গাছ লাগানো হয় এবং তখন আমরা গাছটা জন্মাতে পারে কেন জন্মাতে পারে কারণ সূর্য থেকে যে তাপটা আসে সেই তাপটা এই কাচ ভেদ করে কিন্তু ভিতরে চলে আসলো তখন এই উদ্ভিদ যেটা আমি লাগালাম সেই উদ্ভিদ ওই সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে সেই খাদ্য তৈরি করলো উদ্ভিদ বড় হলো কিন্তু এই উদ্ভিদ যখন কিছু তাপ ছেড়ে দিচ্ছে সেই তাপটা এই কাজ ভেদ করে যেতে পারে না অর্থাৎ তাপের জন্য ওয়ান ওয়ে রুট তাপটা ভিতরে ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না কারণ ভিতরে যেটা ঢুকে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম কিন্তু যেটা বের হয় তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি ওই বেশি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শক্তিটা বা তরঙ্গটা আমাদের বের হতে পারে না ফলে সে আটকে যায় ফলে যেটা হয় এই কাচের ঘরটা কন্টিনিউয়াসলি গরম থাকে ফলে উদ্ভিদ কন্টিনিউয়াসলি খাদ্য তৈরি করতে পারে এবং এভাবে আমরা দেখি গিয়ে যে আমাদের এই কাচের ঘরের ভিতর উদ্ভিদটা বড় হচ্ছে এই ঘরটাকে আমরা বলি গ্রিন হাউস কারণ এর ভিতরে আমরা সবুজ উদ্ভিদ পাচ্ছি এই জন্য এটাকে আমরা বলি গ্রিন হাউস এবং এই হাউসের ভিতর কন্টিনিউয়াসলি আমাদের টেম্পারেচার বাড়ে তো এটা কিন্তু খুবই মহতি একটা উদ্যোগ কিন্তু এটাকে এত খারাপ বলার কারণ কি কারণ এইটার সাথে তুলনা করা হচ্ছে অন্য একটা জিনিসকে আমাদের পৃথিবী এবং পৃথিবীর চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল আছে সেটা মিলে আমরা একটা গ্রিন হাউস কল্পনা করি সূর্য থেকে যে তাপটা আসে সেটা কিন্তু খুব সহজেই আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে 
পৃথিবী থেকে যে তাপটা বের হচ্ছে তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বলে সে কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারছে না ফলে কন্টিনিউয়াসলি আমরা দেখি পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে অনেক ধরনের সমস্যা ফেস করা লাগছে যে বিভিন্ন নদীর নাব্যতা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে বরফ গলতেছে অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়তেছে আরও অনেক ধরনের সমস্যা চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু আমরা দেখতে পাচ্ছি তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ফলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের পৃথিবীটাই তখন এটা গ্রিন হাউসের মতো কাজ করছে দ্যাটস ওয়াই আমরা বলি গ্রিন হাউস এফেক্ট বলতে বুঝাই সূর্যের আলোর প্রভাবে বা সূর্যের আলোর যে তাপ তার প্রভাবে পৃথিবীর যে উষ্ণায়ন পৃথিবীর যে ওয়ার্মিং সেই ওয়ার্মিং নেচারটাকে আমরা বলি গিয়ে গ্রিন হাউস এফেক্ট এবং গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য আমাদের যেই গ্যাসগুলি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে নর্মাল বাতাসে কিন্তু খুব বেশি গ্রিন হাউস এফেক্ট হওয়ার কথা না কিন্তু বাতাসের সাথে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস মিশ্রিত থাকে এবং ওই গ্যাসগুলো আমাদের গ্রিন হাউস এফেক্টকে ত্বরান্বিত করে এবং গ্রিন হাউস এফেক্টের জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা সম্পন্ন গ্যাসগুলি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড সিএফসি সিএফসি মানে হলো গিয়ে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন আমরা একটু পরে এই ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নিয়ে আলোচনা করব নাইট্রাস অক্সাইড মিথেন ওজন এগুলি হলো গিয়ে আমাদের গ্রিন হাউস গ্যাস বলি আমরা কারণ এসব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে যখন থাকে তখন তারা বাতাসকে অনেক বেশি উষ্ণ করে অর্থাৎ তারা তাপকে ধরে রাখে এখন এই গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে কি হয় গ্রিন হাউস এফেক্টের কারণে ও সমুদ্রের পানির উচ্চতা লেভেল বেড়ে যাচ্ছে বরফ গলে যাচ্ছে আর সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে ওজন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ওজন স্তর কি জিনিস ধরি এটা হলো গিয়ে আমাদের পৃথিবী মাঝখানে ছোটটা পৃথিবীর চারপাশে লাল রঙের একটা আবরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই আবরণটা হলো গিয়ে আমাদের ওজন গ্যাসের আবরণ সূর্য থেকে যে সকল তাপ আসে সেটা কিন্তু খুব সহজেই পৃথিবীতে আসে কিন্তু সূর্য থেকে যে সব সময় সব ভালো ভালো জিনিস বের হয় এমন কিন্তু না সূর্য থেকে অনেক ক্ষতিকর রশ্মি যে সকল রশ্মি মানব দেহের সংস্পর্শে আসলে সাথে সাথে দেহ পুড়ে যাবে বা ঝলসে যাবে বা লং টার্ম এফেক্টে দেখা যাবে ত্বকের ক্যান্সার হচ্ছে এরকম অনেক রশ্মি বের হয় সূর্য থেকে ওজন স্তর সে সকল রশ্মিকে শোষণ করে নেয় অথবা তাদেরকে প্রতিফলিত করে দেয় ফলে সে সকল ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছায় না কিন্তু আমরা যে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি দেখতে পাচ্ছি তাদের ভিতর বিশেষ করে সিএফসি গ্যাস আমাদের এই ওজন স্তরকে কন্টিনিউয়াসলি ক্ষয়প্রাপ্ত করতে থাকে ওজন স্তরটা যদি না থাকে তখন কি হবে তখন ওই সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি সোজাসুজি পৃথিবীতে চলে আসবে এবং দেখা যাবে তখন পৃথিবীর মানুষের বসবাস যোগ্যতা অনেক বেশি কমে যাচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার হার তখন অনেক কমে যাবে অর্থাৎ পৃথিবী বসবাস অযোগ্য হয়ে উঠবে যদি ওজন স্তর কমপ্লিটলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় সেই জন্য আমাদের অবশ্যই গ্রিন হাউস এফেক্টের বিরুদ্ধে অনেক ভালোভাবে চিন্তা করা লাগবে যাতে করে আমরা গ্রিন হাউস এফেক্টের শিকার না হই সেজন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা লাগবে এবং গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি যাতে বাতাসে যেতে না পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের অবশ্যই করতে হবে আমরা দেখলাম গ্রিন হাউস গ্যাস সমূহ কিভাবে আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ সে সকল গ্রিন হাউস গ্যাসের ভিতর অন্যতম যে নামটা আমাদের চোখে পড়ে সেটা হলো গিয়ে সিএফসি এবং সিএফসি বলতে আমরা বুঝাই ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বলতে আমরা সাধারণত বুঝাই নাম শুনেই বুঝা আছে যে আমাদের কার্বন আছে ক্লোরিন আছে ফ্লোরিন আছে এবং হাইড্রোজেন থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে অর্থাৎ আমাদের কার্বন ক্লোরিন ফ্লোরিন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হাইড্রোজেন বিশিষ্ট যে যৌগুলো তাদেরকে আমরা বলি গিয়ে সিএফসি এবং সিএফসিগুলিকে সাধারণত আমরা ফ্রিয়ন নামে চিনি তাদেরকে ফ্রিয়ন বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এরকম নাম্বার দিয়ে আমরা প্রকাশ করি যে ফ্রিয়ন জিরো ওয়ান ওয়ান ফ্রিয়ন জিরো ওয়ান টু ফ্রিয়ন ট্রিপল ওয়ান এটসেট্রা আমরা এই নাম্বার থেকে নামকরণ শিখবো বা তার আগে সিএফসির যে ধর্ম সেগুলি আমরা একটু দেখে নিই সিএফসির সাধারণ যে ধর্মগুলো হলো গিয়ে এটা গন্ধহীন এটা অদাহ্য এটা হলো গিয়ে আমাদের পানিতে অদ্রবণীয় এবং অবিষাক্ত খুবই ভালো ভালো আমাদের উদ্যোগ এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় আমাদের জন্য এবং দেখা যায় এগুলো কীটনাশক তৈরিতে বা অ্যারোসোল হিসেবে বা অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রে ফোম তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করি আমরা সিএফসি তো এই সিএফসির নামকরণগুলো কি কি অর্থাৎ আমাকে যদি বলে যে ফ্রিয়ন জিরো ওয়ান ওয়ান এই সিএফসিটার আমাদের সংকেত কি অর্থাৎ তার ভিতর কার্বন কয়টা ক্লোরিন কয়টা ফ্লোরিন কয়টা হাইড্রোজেন কয়টা আমি কিভাবে বুঝবো আমাদের যেই সংখ্যাটা দেওয়া থাকে জিরো ওয়ান ওয়ান সেই সংখ্যাটার সাথে আমরা নব্বই যোগ করব এই নব্বই হলো গিয়ে ফর এক্সাম্পল আমাদের ফর্মুলা সূত্রের নব্বই যোগ করলে আমরা পাবো একটা তিন ডিজিটের সংখ্যা ওয়ান জিরো
দশকের ঘরের সংখ্যা আমাকে ইন্ডিকেট করে যে আমার হাইড্রোজেন কয়টা আছে আর শতকের ঘরের সংখ্যা আমাকে ইন্ডিকেট করে আমাদের কার্বন কয়টা আছে অর্থাৎ আমি বুঝতে পারতেছি ফ্রি অন জিরো ওয়ান ওয়ানের ভিতর আমাদের কার্বন আছে একটা হাইড্রোজেন নাই আর ফ্লোরিন আছে গিয়ে একটা অর্থাৎ আমাদের কার্বন একটা যেহেতু কার্বনের চারটা হাত চারটা হাতের ভিতর কোনো হাইড্রোজেন থাকবে না ফ্লোরিন থাকবে একটা আর বাকি তিনটা হাত খালি দেখতে পাচ্ছি এই তিনটা হাতে হবে গিয়ে আমাদের তিনটা ক্লোরিন অর্থাৎ ফ্রি অন জিরো ওয়ান ওয়ান এটার যদি আমি সংকেত লিখতে চাই আমাদের ফ্রি অন জিরো ওয়ান ওয়ানের সংকেত হবে সি সিএল থ্রি এফ অর্থাৎ এখানে কোনো হাইড্রোজেন আমরা পাচ্ছি না আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ খেয়াল করি ফর এক্সাম্পল ফ্রি অন ওয়ান 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 আমাকে বললো ফ্রি অন ওয়ান ওয়ান ওয়ানের সংকেত বের করতে তো আমি কি করব ওয়ান ওয়ান ওয়ানের সাথে নব্বই যোগ করব এই নব্বই আমাদের সূত্রের নব্বই যোগ করার পর আমি এখানে পাবো দুইশো এক এবং এই দুইশো এক আমাকে ইন্ডিকেট করছে একটা ফ্লোরিন আছে শূন্যটা হাইড্রোজেন আছে আর দুইটা কার্বন আছে অর্থাৎ আমাদের এখানে কার্বন দুইটা দুইটা কার্বনের আমরা দেখব ছয়টা হাত বের হচ্ছে ছয়টা হাতে কোনো হাইড্রোজেন থাকবে না আমাদের ফ্লোরিন থাকবে একটা সুতরাং বাকি পাঁচটা হাতে থাকবে গিয়ে আমাদের ক্লোরিন সুতরাং ফ্রি অন ওয়ান 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 যেটা তার সংকেত কি হবে তার সংকেত হবে সি সিএল ফাইভ যেহেতু পাঁচটা ক্লোরিন এবং এফ এখানেও আমরা কোনো হাইড্রোজেন পাচ্ছি না ফর এক্সাম্পল আমরা হাইড্রোজেন বিশিষ্ট একটা খেয়াল করি আমরা বললাম ফ্রি অন ওয়ান টু ওয়ান ফ্রি অন ওয়ান টু ওয়ান এর ক্ষেত্রে আমরা বের করতে চাই সংকেতটা কি হবে ফ্রি অন ওয়ান টু ওয়ান আমরা নব্বই যোগ করি নব্বই যোগ করলে আমরা এখানে পাবো টু ওয়ান ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমাদের ফ্লোরিন আছে একটা হাইড্রোজেন আছে একটা আর কার্বন আছে গিয়ে দুইটা তো দুইটা কার্বন যদি আমি আঁকি দুইটা কার্বনের আমাদের হাত বের হচ্ছে ছয়টা ছয়টা হাতের ভিতর আমাদের একটা হাতে বসবে হাইড্রোজেন একটা হাতে বসবে ফ্লোরিন আর বাকি চারটা হাত খালি থাকবে সুতরাং আমি এখানে ক্লোরিন পাবো গিয়ে চারটা সুতরাং আমাদের সংকেতটা হবে একটা কার্বন হাইড্রোজেন একটা ক্লোরিন চারটা ফ্লোরিন একটা সুতরাং ফ্রি অন ওয়ান টু ওয়ানের সংকেত হলো গিয়ে আমাদের সি এইচ সি এল ফোর এফ সুতরাং আমাদের যেই ফ্রি অনই দেওয়া থাকুক না কেন ফর এক্সাম্পল ফ্রি অন এক্স ওয়াই জেড তার সাথে আমরা নব্বই যোগ করব নব্বই যোগ করে যে তিন ডিজিটের সংখ্যাটা পাবো সেই তিন ডিজিটের সংখ্যাকে আমি ইন্টারপ্রেট করেই কিন্তু পেয়ে যাব আমার ফ্রি অনের সংকেত আণবিক সংকেত গাঠনিক সংকেত আমরা বের করতে পারবো না আণবিক সংকেত সম্পর্কে আমরা ধারণা পাবো অর্থাৎ এককের ঘরের সংখ্যা আমাকে ইন্ডিকেট করবে আমার কয়টা ফ্লোরিন পরমাণু আছে দশকের ঘরের সংখ্যা আমাকে ইন্ডিকেট করে কয়টা হাইড্রোজেন পরমাণু আছে আর শতকের ঘরের সংখ্যা আমাকে ইন্ডিকেট করে কয়টা কার্বন পরমাণু আছে এবং তখন কার্বনের বাকি খালি হাত সংখ্যা কাউন্ট করে সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো আমাদের ক্লোরিন কয়টা আছে এই গেল আমাদের ফ্রি অনের নামকরণ এখন আসি আমরা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা সেটা হলো গিয়ে ফ্রি অন কিভাবে বা সিএফসি কিভাবে আমাদের ওজন স্তর ক্ষয় করে তা আমরা জানি যে পৃথিবীর চারপাশে ওজনের একটা লেয়ার আছে এটাকে আমরেলা বলে বা পৃথিবীর ছাতা বলি আমরা যেটা পৃথিবীকে অনেক ক্ষতিকর সূর্যের আলোক রশি থেকে রক্ষা করতেছে তো সেই সিএফসি মানে আমরা যে সিএফসি ব্যবহার করি এই সিএফসি যখন বাতাসের সাথে মিশে তখন ফটোলাইসিস বা ফটোকেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের ওজন স্তরটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং এই ফটোকেমিক্যাল প্রসেসে কি হয় যখন সূর্যের আলো সংস্পর্শে আসে সিএফসি তখন সিএফসি থেকে আমরা পাই ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল অনেকটা ক্লোরিন পরমাণুর মতোই বাট অনেক দ্রুত বিক্রিয়া করে এবং আমরা দেখব এই ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা ওজন স্তরের ওজনের সাথে মিলে অক্সিজেন এবং অক্সিজেন ক্লোরাইড ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করছে এই অক্সিজেন ক্লোরাইড ফ্রি রেডিক্যাল আমার অক্সিজেন ফ্রি রেডিক্যালের সাথে মিলে তৈরি করে অক্সিজেন এবং ক্লোরিন ফ্রি রেডিক্যাল এবং সর্বশেষ ধাপে আমরা দেখব আমাদের অক্সিজেন ক্লোরাইড ফ্রি রেডিক্যাল ওজন স্তরের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে ক্লোরিন ডাইঅক্সাইড এবং আমাদের অক্সিজেন অর্থাৎ ওজন স্তরের বিক্রিয়ায় সিএফসি যেই কাজটা করে সেটা হলো গিয়ে আমাদের ওজনকে সে অক্সিজেনে কনভার্ট করে এবং এই কাজটা আমাদের করে গিয়ে সিএফসি সূর্যের আলোর